Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi în sfârșit despre aceste două trotinete pe care le-ați văzut în cadru acum câteva episoade și bineînțeles vom face o comparație între acestea două și Xiaomi M365. O trotinetă pe care eu o consider destul de bună și la performanță, dar și la preț. Sub 2000 de lei oferă o autonomie foarte bună, o capabilitate mare de servisare a trotinetei și practic poți să pui piese de bicicletă la sistemul de frânare, plăcuțe, discuri și așa mai departe, iar celelalte componente nu sunt atât de fragile cum am văzut la alte modele de trotinete electrice. Vom începe cu cea de aici din dreapta, care se numește Action Power Age. Power Age sau Power Rage, nu care un singur rând, deci ar trebui să fie vremea puterii, vârsta puterii. What? Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a ne uita la trotinetă în sine, hai să ne uităm ce avem în cutie. Alimentatorul care are o putere de 42V, 1.5A, cablul pentru alimentare, 3 tubulare și un multitul. Iar aici este manualul de utilizare pe care m-ați văzut citindul mai devreme. Iar acum hai să ne uităm la trotinetă. O să o luăm de sus în jos, unde avem ghidonul care se pliază și depliază foarte ușor cu ajutorul acestor două butoiașe. Practic, când ea este depliată, ridici de el în sus și acum este fixat în poziție. Mai departe avem cele două manșoane, frâna electrică, accelerația și un ecran cu diferite funcționalități, butonul de pornire, butonul pentru claxon și butonul care schimbă între modurile de viteză. Mergem mai jos pe ghidon, unde întâlnim levierul pentru reglarea înălțimii, iar aici este sistemul de pliere. Cum menționa că această trotinetă beneficiază și de o suspensie care este asemănătoare cu cea pe care o întâlnim la trotinetele obișnuite fără motor. Sistemul de pliere este foarte simplu de folosit, avem o pârghie pe care o ridicăm și această siguranță care se apasă. Și în momentul acesta trotineta se poate lăsa în jos și se poate plia. Dar nu voi face acest lucru momentan, pentru că avem nevoie de ea în această poziție. De asemenea, avem și un cric. Mai departe avem baza trotinetei, care este acoperită, sau mai bine spus, are un grip tape cu o granulație destul de bună pentru a asigura stabilitatea și să nu ți alunece piciorul. De asemenea, avem un cric destul de simplist, iar aici, în această bază, este ascunsă bateria și controllerul. Mai departe, în spatele trotinetei, avem frâna de serviciu sau frâna de picior, pe care o putem apăsa în momentul în care avem viteză prea mare, însă producătorul menționează faptul că nu este recomandat să utilizăm această frână de fiecare dată când dorim să încetinim, ci să folosim mai degrabă frâna de motor. Iar în final, în partea din spate, avem roata cu motorul încorporat și cele două piulițe de fixare pe șasiu. E bine, cam acestea sunt chestiile de bază pe care ar trebui să le știi despre această trotinetă, însă niciun review nu ar fi complet fără un test drive. Așadar, o să iau trotineta la o tură și bineînțeles vă voi lăsa impresiile pe care eu le-am avut în urma unei ture. Cu o putere a motorului de 250W și un cuplu maxim de 11Nm, trotineta este foarte agilă, iar accelerația este destul de rapidă. Atât de rapidă încât s-ar putea să te ia prin surprindere. În cazul în care nu ai mai folosit un astfel de vehicul, ia câteva minute pentru a exersa și a te acomoda cu felul ei de a funcționa. Ghidonul lat îți oferă un grad de manevrabilitate mai bun față de unul mai scurt, Însă, ai mare grijă să nu iei după tine oglinzi, pietoni sau alte obstacole atunci când te strecori prin locuri strâmte. Baza trotinetei este destul de mare cât să-ți poți pune picioarele într-o poziție confortabilă, iar grip tape-ul abraziv îți asigură aderența pe aceasta. În cazul în care se tocește, îl poți dezlipi și înlocui foarte ușor. Afișajul cu lumină albă este vizibil și clar pe timpul zilei, chiar și în bătaia directă a soarelui. Dacă drumurile frecventate de tine au porțiuni proaste, recomandat ar fi să mergi pe lângă ea. 
Roțile sunt făcute dintr-un material cauciucat și nu au camere. Așadar, capacitatea de absorbție a șocurilor este destul de limitată. Vibrațiile intense și constante nu sunt recomandate pentru motor și celelalte componente mecanice ale trotinetei. Suspensia de pe față este utilă doar în cazul de nivelărilor ușoare sau micilor imperfecțiuni ale asfaltului. Per total, este o experiență plăcută de a te plimba cu această trotinetă, însă, după cum știm cu toții, drumurile noastre sunt rele pentru mașini, dar amite pentru trotinete și biciclete. Pentru a evita aceste neplăceri, îți poți face de dinainte un traseu în funcție de calitatea drumului. Iar acum, hai să vorbim despre trotineta Fit Go. Este puțin diferită față de cea de mai devreme și prin diferită mă refer la faptul că are un motor ceva mai micuț de 250 de W și o baterie de 5 amperi. Așadar, autonomia va fi puțin mai scăzută, însă, din punct de vedere al construcției, aceasta pare ceva mai calitativă. O mare diferență ar fi felul în care se pune ghidonul pe această trotinetă. Practic, mânerele se înșurubează și fiecare are un L și un R pentru stânga și dreapta sau left și right. Avantajul acestui sistem este faptul că nu mai are joc precum cea de mai devreme. Adică mai face acest gomot și stă mult mai fix ghidonul de restul trotinetei. În partea de sus a trotinetei, sau mai bine spus pe ghidon, avem controlul pentru frâna de la motor, un buton care schimbă între moduri, iar aceste moduri sunt definite în manualul de utilizare, trebuie să stai să citești manualul de utilizare, dar sunt legate de viteza cu care merge trotineta. Mai departe avem displayul unde ne este indicată bateria, dar și viteza cu care merge momentan, butonul de power, accelerația și în final manșonul din dreapta. Ce îmi place la această trotinetă este faptul că poți pleca cu ea de pe loc fără să dai talpă. Așadar, mare atenție cu această accelerație să nu dai peste ea și să faci chestia asta. Să-ți fugă de sub tine și mai bine zis să nu te lovești sau să pățești orice altceva. Mai departe mergem de la ghidon în jos unde avem un far cu leduri iar aceasta pe toată lungimea părții de sub ghidon este surpriză, un led albastru. Un led albastru cu care poți să te descurci bine mersi noaptea, să fii văzut, dar și să nu orbești lumea cu farul. Îmi place foarte mult că avem iluminare integrată, nu trebuie să mai pui tu becuri, leduri și așa mai departe. Mergem mai jos unde avem sistemul de prindere, iar acest sistem de prindere se aseamănă cu cel de la Xiaomi. Sistemul de pliere și siguranța este foarte simplistă, se apasă această piesă roșie și se împinge ușor în exterior acest levier negru, mare atenție să nu sprinzi degete sau ceva de genul acesta și în momentul acesta poți să lași trotineta jos și se prinde în partea din spate de aripă. Pentru că tot vorbeam de aripă, această trotinetă permite frânarea cu aripa din spate și este recomandat în cazul de urgență sau în cazul în care ai nevoie să eviți un accident imediat. Deși producătorul spune că nu ar fi recomandat să o folosești mereu, exact ca și în cazul celelalte trotinete, e bine, ar fi indicat să nu abuzezi de această frână. Iar aici, în final, avem decul, avem o baterie de 5 amperi și asta înseamnă că te poți duce până în parc și înapoi cu condiția ca parcul să nu fie foarte departe de tine. Vom vorbi imediat și despre autonomie și alte specificații tehnice. Momentan, cam asta ar fi prezentarea fizică a acestei trotinete. Motorul este în față, iar în spate avem o jantă simplă, o jantă de aluminiu montată cu rulmenți. Mică și rapidă, această trotinetă cu roți de 6 inci este perfectă pentru drumuri scurte. De ce spun scurte? Pentru că autonomia acesteia este de 7-10 km în funcție de greutate. Viteza ei este de maximum 25 de km pe oră și poate urca o pantă de maximum 15 grade. Trotineta este pregătită și pentru vreme proastă, aceasta având protecție IP55. Totuși, nu aș abuza de această capabilitate. Suspensia din față te ajută când drumul este denivelat, însă 
nu este făcută pentru șocuri mari precum borduri, gropi și alte imperfecțiuni accentuate ale asfaltului. Timpul de încărcare este de 4 ore, iar producătorul asigură 800 de încărcări până când bateria începe să-și piardă gradual din proprietăți. Acest fenomen este întâlnit la orice fel de acumulator, însă numărul ciclurilor de încărcare diferă de la producător la producător. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Acum, hai să vorbim despre cele două trotinete și am adus și trotineta colegului, un M365 cu 1500 de km la bord. Dar despre aceea vom vorbi la urmă. Hai să ne orientăm către cele două trotinete. Cea ieftină Fit Go cu un preț rotunjit de 1200 de lei la momentul review-ului și, bineînțeles, cea mai scumpă la 1600 de lei din nou preț rotunjit la momentul review-ului. Care sunt avantajele și dezavantajele acestor trotinete? E bine, faptul că avem roți solide. Asta înseamnă că nu o să ai un confort foarte mare în momentul în care te plimbi cu trotineta și în cazul în care se tocește roata, va fi destul de greu să găsești o componentă de schimb. Hai să vorbim și puțin despre tehnicitatea acestor trotinete. Cea mai ieftină este cea mai pliabilă și cea mai ușoară, dar la costul performanței și bineînțeles la costul autonomiei. De ce? Pentru că fizic nu a avut loc unde să înghesuie o baterie ca să ai o autonomie mai mare de 7-80 km. Dar vine echipată din fabrică cu LED și bineînțeles cu o lumină, hai să-i spunem lumină de întâlnire, dar nu e chiar lumină de întâlnire, este o lumină cu LED albastru ca să poți să fii văzut când ești în trafic sau seara, mai ales seara. Cea mai scumpă, la 1600 de lei, are o accelerație mai fâșneață, este mai rapidă, dar din nou este mai grea datorită bateriei care te ține în jur de 30 de km. Iar acum hai să vorbim și despre M365. Acest M365 care a trecut testul timpului din punctul meu de vedere, după 1500 de km am avut probleme doar cu roțile și, mă rog, nu eu am avut probleme cu roțile, ci colegul meu Cătălin. Problema care e, drumurile noastre sunt foarte proaste și faci pană. Iar aici este și un avantaj și un dezavantaj. Hai să vorbim mai întâi despre avantaje. Dacă faci pană, înseamnă că poți să schimbi cauciucul și, bineînțeles, poți să schimbi și camera. Dezavantajul este că e o operație destul de migăloasă să stai să scoți de fiecare dată roata, după care schimbă cauciucul, pune camera și așa mai departe. Un alt avantaj ar fi această frână mecanică. Este un etrier de bicicletă, este un disc asemănător cu cel pe care îl găsim la biciclete, iar piesele de schimb le găsești în aproape orice bike shop. Iar acum, hai să tragem concluzia. Din punctul meu de vedere, cea mai ieftină trotinetă este foarte bună pentru drumul până la magazin. Te întorci de la magazin, îți iei un găzdănaș și ai pus cumpărăturile acolo și cam atât. Este bună și pentru copii, însă ar trebui să fie supravegheați de părinți, pentru că, na, cu toții știm, copiii sar în fața mașinii, taie calea și așa mai departe. Trebuie avut grijă de ei. Cea la 1600 este o alegere bună din punctul meu de vedere pentru cei care vor să ajungă rapid din punctul A în punctul B și au și nevoie de o uh, autonomie mai mare. Dar dezavantajul acestei trotinete este faptul că mânerul este pliabil, nu este fix ca la M365 și bineînțeles avem roți pline, așadar confortul nu este atât de sporit. Iar acum merg și la M365 care este cea mai scumpă, undeva la 1800 de lei în momentul acesta. După cum ați observat, cu cât creștem un preț, cu atât crește și calitatea produsului de la construcție și suport. Spre deosebire, M365 are suport din partea producătorului prin aplicație, prin actualizări de software și bineînțeles îți dă foarte multe detalii despre câți kilometri ai făcut, nivelul bateriei și bineînțeles starea de viață a bateriei. Așadar, rămâne la alegerea ta să vezi ce buget ai, pe unde te dai și bineînțeles distanțele pe care trebuie să le parcurgi cu o trotinetă electrică. Sper că te-am ajutat să-ți faci o idee despre trotinete electrice, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre aceste două trotinete în secțiunea de comentarii de mai jos, iar dacă printre voi sunt posesori de M365, sunt curios să aflu și părerea voastră despre această trotinetă. Salut!